എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളെ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ മാത്രം കാണുന്ന കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മറക്കാതെ സ്മിത ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയണം ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നോട്ടുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ടീച്ചർ എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുമെന്നും പറയണം ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാൻ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേജാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സമയത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണിത് ആ ഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അല്ലാതെ കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഗ്രാഫിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന് കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നോട്ടും എഴുതി പോകാം പിന്നീട് ഇരുന്നൊരു പ്രത്യേക നോട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം ഈസ് എ സ്റ്റേജ് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് ആണ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡിനെയാണ് റിയാക്ടന്റ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റിയാക്ടന്റുകൾ പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ച് റിയാക്ടന്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിലുള്ള ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനുകളുടെയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റേജിനെയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഡെഫിനിഷന്റെ അർത്ഥം ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസും നൈട്രജൻ ഗ്യാസും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും പ്രവർത്തിച്ച് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനുമുണ്ട് ഇതിലൊരു ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനുമുണ്ട് എന്താണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നൈട്രജനും ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ട് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അതായത് റിയാക്ടന്റ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് റിയാക്ടന്റ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ റിയാ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി അവരുടെ തുടക്ക സമയത്ത് അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അവർ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നടക്കുക ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് തുടക്കത്തിൽ സ്പീഡ് അഥവാ റേറ്റ് കൂടുതൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ കാരണം റിയാക്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റിയാക്ടന്റ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ
ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡും പതുക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് നല്ലോണം കൂടുകയും ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും സ്പീഡും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡും തുല്യമാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരും ആ പ്രത്യേക സ്റ്റേജിനെയാണ് ആ പ്രത്യേക സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകതകളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൂബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റും തുല്യമാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ ആ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകതകളെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോട്ട്ബുക്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ചോദ്യം ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുകയാണ് ചുമ്മാ എഴുതി വെക്കുകയല്ല ടീച്ചർ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും വിശദീകരിച്ചു തരും നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തെറ്റിച്ച് തന്നുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇക്കലൂബ്രിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തെറ്റിച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കലൂബ്രിയം എന്ന് എഴുതി പോയിന്റ് എഴുതി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചും തരാം ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അറ്റ് ഇക്കലൂബ്രിയം ബോത്ത് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കോ എക്സിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വലൂബ്രിയത്തിൽ ഇതിലുള്ള ഇക്വലൂബ്രിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അതിനെയല്ല ഇക്വലൂബ്രി എന്ന് പറയുക ആ സമയത്ത് റിയാക്ടന്റ് പ്രവർത്തിച്ചു പ്രോഡക്റ്റും പ്രോഡക്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ച് റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരേ സ്പീഡിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തില് എവിടെയാണോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ റിയാക്ടന്റും ഉണ്ടാകും പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരേ സ്പീഡിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബോത്ത് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട് കോ എക്സിസ്റ്റ് അവർ ഒന്നിച്ച് സഹവർത്തിത്വത്തിലാണ് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക അവിടെ ഒന്നിച്ച് രണ്ട് റിയാക്ടന്റും ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാവും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇക്വലൂബ്രിയത്തില് അല്ലാതെ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നിന്ന് പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏത് സ്പീഡാണോ ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ റിയാക്ഷൻ നിന്നു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നോട്ട നോട്ടത്തിൽ തോന്നും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കാരണം ഫോർവേഡിന്റെ അതേ സ്പീഡിൽ ബാക്ക്വേഡ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷനെ നോക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് തോന്നും അവിടെ റിയാക്ഷനേ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇക്വലൂബ്രിയം ഈസ് ഡൈനാമിക് അറ്റ് മോളിക്കുലാർ ലെവൽ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാം എപ്പോഴും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ റെഡിയാണ് ചേഞ്ചിന് വിധേയമാകാൻ റെഡിയാണ് എന്നാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഒരു അല്പം മാറ്റുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ വരുത്തിയാൽ ആ റിയാക്ഷനും സ്വയം ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ റെഡിയാണ് അല്ലാതെ അതിനെപ്പോഴും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കിലോബ്രിയം ഡൈനമിക് അറ്റ് മോളിക്കുലാർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇക്കിലൂബ്രിയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നമ്മളിപ്പോ അല്പ നൈട്രജനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു പല രീതിയിൽ കൂട്ടാം അങ്ങനെ അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും ആ ഇക്വലൂബ്രി അങ്ങ് കൂട്ടിക്കോളും അതായത് എപ്പോഴും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ റെഡിയാണ് ഇക്വലൂബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം 
ഇക്കിലൂബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇക്കിലൂബ്രിയം ഈസ് ഡൈനമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇക്കിലൂബ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇക്കിലൂബ്രിയം ഈസ് അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലാണ് അവിടെ ഇക്കിലൂബ്രിയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇക്കിലൂബ്രിയം ഈസ് അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്നാന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് നതിങ് ന്യൂ ഈസ് ആഡഡ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊന്നും അതിലേക്ക് ചേർത്തോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് നതിങ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കിലോബ്രിയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ബീക്കർ ആണെങ്കിൽ ബീക്കർ ഏത് സ്ഥലത്താണോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്ത് തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൽ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ തെർമോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സോ ചൂടോ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തെർമോ ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും ചേർക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഇക്കിലൂബ്രിയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇക്കിലൂബ്രിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു ആ നാല് പോയിന്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇൻ ഇക്കിലൂബ്രിയം ബാത്ത് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ആറ്റ് ഇക്കിലൂബ്രിയം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒക്വയർ സൈമൽഡേനിയസ്ലി അറ്റ് ദി സെയിം റേറ്റ് ഒരേപോലെ നടക്കും റിയാക്ഷൻ നിന്നു പോവുകയല്ല ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കും അവിടെ റിയാക്ടന്റും ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാവും അടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ട് ഇക്വലൂബ്രിയം ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അറ്റ് മോളിക്കുലാർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഡൈനാമിക് ഇക്ലൂബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോക്കറ്റ് പോലെ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇക്ലൂബ്രിയം ഡൈനാമിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ നിന്നു പോയി എന്നല്ല എപ്പോഴും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് റിയാക്ഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല അതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്കിലൂബ്രിയം ഡൈനാമിക് ഇക്കിലൂബ്രിയം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇക്കിലൂബ്രിയത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതേപോലെ തന്നിട്ട് ഇതിലെ ചില പോയിന്റുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇക്കുലൂബ്രിയത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇത് മാത്രമായിട്ടല്ല നമ്മളിന്ന് കൂടെ ഇത് ചുമ്മാ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയല്ല വരച്ചു പഠിക്കുക അപ്പൊ ടീച്ചറും വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഗ്രാഫാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കണം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈം അഥവാ സമയം രേഖപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷനും എന്റെ ഒപ്പം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ എഴുതുക റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ വൈ ആക്സിസിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സീറോയിൽ തുടങ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അതൊരു റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണേലും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് പതുക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ അത് ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടാകുന്ന പോലെ ആകും നല്ല വൃത്തിക്കൊക്കെ വരച്ചോണം ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്നറിയാവോ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നുമില്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് തുടക്കത്തിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അത് പതുക്കെ കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്ന് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിന്റെ അതേ റേറ്റില് ആകും ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൂബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഒന്നിച്ച് ഒരേ റേറ്റിൽ പോകുക എന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഈ ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന് ശേഷം അവരെപ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും സമയം എന്തോരം മുന്നോട്ട് പോയാലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഇത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ എ എന്താണ് ഇക്വലൂബ്രിയം എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് എന്ന് നമ്മളോട് പരീക്ഷിക്ക് ചോദിക്കും ഈ ഗ്രാഫിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ഇവിടെ ടൈമ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് എ ഇക്വലൂബ്രിയം പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേർവ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന കേർവ് ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന്റെ നെയ്ച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ വെൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വലൂബ്രിയം ഈസ് ചേഞ്ച് ദി സിസ്റ്റം വിൽ readjust itself to nullify the effect of that change and attain a new state of equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇക്വിലൂബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനോ പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചറോ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ആ ചേഞ്ചിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കി പുതിയൊരു ഇക്വലൂബ്രിയം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും പിടികിട്ടിയോ ഒരു ഇക്വലൂബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവയിൽ ഏതിനെങ്കിലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ റീഅഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ മാറ്റത്തെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യും നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഇക്വലൂബ്രിയം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അതാണ് ലേ ഷാഡ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇക്വലൂബ്രിയം പുതിയ ഒരു ഇക്വലൂബ്രിയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചേഞ്ചിനെ മാറ്റിക്കളയും അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഓരോ ചേഞ്ചും വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്താണ് ആ മാറ്റത്തെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേ ഷാഡ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ടും കൂടി എഴുതുക ഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇക്വലൂബ്രിയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇതിനകത്ത് എ പൊസിഷൻ ഇക്വലൂബ്രിയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എന്താണ് ഡി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം 
ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ ടീച്ചറിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം മാത്രമല്ല ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ ഇനി ഇതെല്ലാം ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കരായേക്കണം